इम्पैक्ट ऑफ आर्कटिक एंड एंटार्कटिक वार्मिंग एंड मेल्टिंग देर आर फोर फाइव जेनेरिक इंपैक्ट इन जनरल क्या क्या इंपैक्ट है जेनेरिक में वन इंपैक्ट इज द सी लेवल इंक्रीज दस ए कॉमन इंपैक्ट द इंपैक्ट इज देर विल बी इंपैक्ट ऑन द पोलार इको सिस्टम्स इंपैक्ट ऑन द पोलार इको सिस्टम्स सो आर्कटिक रीजन में द इंपैक्ट विल बी ऑन पोलार बेर्स एंटार्क्टिका में द इंपैक्ट इज मोर ऑन द पेनग्विंस जो की आपके लाइफ फॉर्म्स हैं आर्कटिक रीजन में पोलार बेर्स एंड देर आर अ रेंज ऑफ अदर एनिमल्स आर्कटिक रीजन में and antarctic may the impact will be penguins so part of the polar ecosystems the third impact uh, it can alter earth's heat budget and the associated circulation of oceans and atmospheres it impacts earth's heat budget because uh, they have very important role in the heat transfer the polar areas they play a very important role in the heat transfer okay because of what they reflect yes because of what they reflect so they kind of manage it but if they melt away it can impact circulations of the oceans and that of the atmosphere ye general ho gaya theek hai now some specific impacts arctic region ka and antarctic region so both this will lead to a weakening of polar circulations of atmosphere yahan par bhi hoga ye idhar bhi hoga something called as polar vortex weakens and this again applies for so ek polar vortex arctic pe hai and we have a polar vortex in the antarctic also theek okay? hai this is one second is the polar ice polar ice traps what's called as black water black water essentially is what these are those carbon accumulations polar ice jo hai wo trap kar leta hai what's called as the black water black water are essentially carbon accumulations okay and what this does is this will only increase the rate of the melting ye arctic mein bhi increase karega ye antarctic mein bhi increase karega increase the rate of polar melting so this carbon accumulation is a kind of a positive cycle is a kind of a positive cycle it hastens the process okay when the carbon accumulate karega third impact it can impact the ocean currents arctic melting ke wajah se the north atlantic currents will weaken and the gulf stream is impacted and in the antarctica ke liye what happens is the circum the circum antarctic circulation antarctic circulation do you know its name around the antarctica this is the west wind drift yes the west wind drift this will weaken this week the west wind drift weakens fourth impact because of this the vertical circulations of the oceans uh, just no one term called as the thermohaline circulation this will weaken and therefore upwelling and downwelling these are very important part of the nutrient cycling of the oceans jo vertical circulations hain they called as thermohaline circulations they will weaken the upwelling and downwelling mechanism not required gs ke paper mein you just must need that fact that's all something called as brine rejection 
समथिंग कॉल्ड एज योर एक मैन पंपिंग ये सब जरूरत नहीं है आपको ठीक है सो अप वेलिंग एंड डाउन वेलिंग विल बी इंपैक्टेड एंड न्यूट्री एंड साइक्लिंग ऑफ द ओशन गेट्स इंपैक्टेड एंड रिमेंबर ये जो अपवेलिंग जोन होते हैं दीज आर वेरी वेरी रिच ओशन प्रोडक्टिविटी एरियाज देव गॉट वेरी हाई प्रोडक्टिविटी लॉट ऑफ न्यूट्रिय लॉट ऑफ प्लैंगटन या फिलिंग जोन दे आर फिशिंग जोन फिशिंग जोन दे गेट इंपैक्टेड इट इज ट्रू फॉर बोथ अगेन नॉर्थ एटलांटिक में ज्यादा इंपैक्ट होगा बिकॉज ऑफ द आर्टिक मेल्टिंग नाउ फॉर एंटार्क्टिक आप एक और एड करो दट एंटार्क्टिका हैज यहां पर फोर्थ पॉइंट है एंटार्क्टिका हैज मोर देन नाइंटी परसेंट ऑफ ऑफ ऑल फ्रेश वॉटर्स नाइंटी परसेंट ऑफ ऑल फ्रेश वॉटर्स ऑफ द अर्थ मेल्टिंग ऑफ एंटार्क्टिका विल लीड टू मैक्सिम सी लेवल राइज एंड वेरी हाई डायल्यूशन ऑफ द ओशन वॉटर्स वेरी हाई डायल्यूशन ऑफ द ओशन वॉटर्स एंटार्क्टिका का ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है इफ इट मेल्ट उतना पानी जो है सी लेवल राइज प्लस डायल्यूशन एंड फॉर एंटार्क्टिका आई विल सजेस्ट दैट यू प्लीज नो दिस पर्टिकुलर मैप ऑफ एंटार्क्टिका सो इट्स समथिंग लाइक दिस कैन ड्रॉ रफ स्केच मोर और लेस दैट्स एंटार्क्टिका दिस इज the ross sea shelf this is called as the larsen uh, sea shelf this area is called as the ron sea shelf and uh, ye area okay this is called as west antarctic ice shelf and this region is called as the east antarctica ice shelf just four five names antarctica ka map approximately this is called as the ross sea shelf r o s s ross sea sea shelf the larsen sea shelf l a r s e n this is the rhone r o a n e rhone the western part is called as w a i s and this is called as e a i s Okay, and remember that the Western Antarctic ice shelf is melting much faster, and part of the Larsen Sea shelf has already broken away. ये टूट चुका है. So that's more or less. ये पूछा हुआ क्वेश्चन था. इसका अलग फॉर्म पूछा था. How does the Arctic ice and the glaciers impact the weather patterns and human activities? This was asked in 2021. Melting of Arctic and the glaciers affect weather patterns and human activities. So, its a variant. Hai. In general, the impact of Antarctic waters melting and the impact of Arctic ocean melting.